Отгадайте, где я нахожусь. Я, друзья мои, приехал в парк миниатюры. Вот, видите, Грузия в миниатюре. Вышел, хотел сюда добираться на автобусе пешком, но тут сосед, короче, Дима э, сама тоже на улицу вышел, говорит, давай я тебя подвезу. Ну и до сюда меня доставил прямо на машине, вот оставил, сам уехал. Ну а я сейчас пойду гулять и снимать для вас парк миниатюры. Видите, сколько здесь много объектов разных. Я по картинке насчитал 54 объекта. А вход в парк оформлен вот таким вот, смотрите, бамбуком, крашенным в черный цвет. Просто черным покрашен. Все, билетик приобрел, вернее, карточку вот такую вот. Вход по карточке. Ну вот мы и в парке миниатюр. Посмотрите, какая красота. Сразу же начинается. Вот здесь вот видите пропускной пункт и можно все осматривать. Сколько вложено трудов, посмотрите, чтобы вот это все сделать. Потрясающе просто выглядит вообще изумительно. Вот это вот старый район Тбилиси я снимаю на данный момент. Миниатюра сделана, ему посвящена. Думаю, что вот это место вы тоже, мои друзья, узнаете. Когда я приехал в Тбилиси, я гулял около этого, этого храма, этого памятника, снимал его всячески с разных ракурсов. Посмотрите, как это все замечательно выполнено. Вот это вот, друзья мои, собор Сиани, ну и, соответственно, часть города Тбилиси. Очень интересно смотреть на все вот это, когда ты уже видел в реальности все вот эти вещи до такой степени все идентично выполнено посмотрите даже вот на стене висит вот этот ну плакат как бы со святыми и даже это все в деталях сделано очень круто очень задумка просто потрясающая конечно Тоже видите в Белиси вот такой вот White Rice Palace. Все бы, друзья мои, ничего, но вот этот вот чувак, который там траву косит. Короче говоря, все видео с его косой у меня сегодня. Эх, беда. Ну, делать нечего. Придется так. Блин, мне здесь нравится вообще потрясающе. Тоже Тбилиси. Это армянская кирха. В Тбилиси.
общем, друзья мои, у меня сегодня выпуск для любителей архитектуры. Получается так. Вот, сегодня архитектурных объектов мы насмотримся очень много. Ну и заодно, кстати, пока косари успокоились, можно поснимать пока без шума. Сани Фортрес. Какой-то форт. Блин, как же здорово сделано, посмотрите. Даже вот все вот насаждения, вот эти зеленые, да, они ну, постара постарались приблизить к идентичному. Вот эти деревья, посмотрите, насколько классно они сделаны. Это живое дерево выращено. Именно тоже таких размеров, как говорится, подходящих. Смотрите, насколько классно все. Зря я, ребята, радовался. Люди пришли снова работать с косой. Так что затишье было ненадолго. А здесь, видите, изображена гора со всеми снежниками. Ну и у подножия храм. деревца можно заглянуть в какую-то там усадьбу, насколько я понимаю. Посмотрите, как круто. Вот та же усадьба с другой стороны. Желатик комплекс. Билет сюда стоит 6 лари. Но я вам честно скажу, оно стоит того, это потрясающе, вообще просто потрясающе. И не сожалейте денег, сходите. Это не так дорого для того, чтобы получить такие впечатления и такое удовольствие. дома и туда подъем видите идет просто по лестницам сейчас поближе вам покажу эти лестницы как выполнены Потрясающе просто все это, конечно, выглядит. Я очень люблю архитектуру. И для меня это, конечно, вообще огромнейший подарок. 
Как говорится, сегодня выходной, и я его провожу с пользой. Для меня это очень интересно. Я люблю путешествовать, бывать в разных местах. Ну а тут, конечно, вообще потрясающе. Многое из этого я видел вживую, где-то в городах. И вот теперь я могу это все посмотреть со всех сторон, как говорится, подойти в любую точку. Посмотрите, насколько это классно. Ведь это же я еще многое не видел. То есть теперь вот с этого здесь я посмотрю, может потом куда-то поеду и все это увижу вживую. Я уже буду иметь какое-то представление обо всем этом. Поэтому мне очень нравится этот парк миниатюры. Это вообще потрясающе. Не нравится мне здесь только одно. Вот этот звук моторчика. Но я понимаю, что люди наводят красоту как раз для таких, как я. Чтобы сюда приходили и все это снимали. Да, сколько же красоты, конечно, здесь вот наделано. Люди вообще старались, конечно, от души, чтобы вот это все выполнить. Я представляю, какая гигантская работа проведена. Вообще, вообще супер, просто супер. Какое же классное место. Какой же я молодец, что сюда собрался приехать. Надо же, даже скульптуры, посмотрите, как выполнено вообще потрясающе вот у здания. мельчайших деталей все выполнено вот смотрите я вам сейчас покажу где там даже заборчик на входе обратите внимание вот так вот все вот просто суперски сделано вообще до мельчайших деталей до мельчайших это просто круто Каких только храмов нет, насколько разнообразно все, посмотрите. Друзья мои, Грузия это вообще кладезь различной архитектуры, поэтому как бы здесь есть что посмотреть, куда походить. Ребята, кстати, с косой пока успокоились. Ха -ха. Ненадолго, конечно, но радует. Архитектурка, конечно, вообще просто поразительная. Я не знаю, это насколько вот разнообразно все. Театр. Синаки театр. Круто, круто, очень круто. Смотрите, даже на входе есть табличка. Вот оно все выполнено. Настолько точно. Видите, и даже все читается. Просто редчайшая возможность увидеть все вот эти здания, сооружения, архитектурные комплексы, монастыри, театры с высоты птичьего полета. Все вот это вот, я не знаю, это просто суперски, ребят, просто суперски. Таким вот великолепием может поразить Грузия. Архитектурным великолепием просто. Настолько это все разнообразно. В разных стилях архитектурных. И в готическом, и там, я не знаю, во всех. Во всех, просто во всех. Собрано а в стране вообще все. Многонационально, скажем так. Вот от таких вот, видите, вот от простеньких зданий. И до таких вот, со всеми вензелями и скульптурами, и башнями. Просто потрясающе.
продолжаем нашу экскурсию смотрите вот еще один комплекс тут вообще расстроено очень круто все работи фордс короче говоря это форт А вот это место, друзья мои, узнаете? Помните, мы с вами ездили из Гори в Уплицыхе, в Каменный город? Так вот, как раз это он в миниатюре. Здесь мы везде ходили, гуляли. Все вот это смотрели вживую, заходили во все вот эти вот гроты, пещеры. И вот здесь вот можно это все увидеть в миниатюре, все сделано. Помните, наверное, как я там лазил, гулял везде. Знаете, в чем ценность вот таких миниатюр? Можно весь, видите, вот этот комплекс, в котором я там полдня гулял, снять просто-напросто одним планом, вот так вот, чтобы оно все было видно. Подробно, как говорится, изучить. Это я там ходил, а вот здесь вот оно все общей картинкой. Как бы получается, ну, съемка какого-то, что ли, вертолета, да? Видите, вот так вот. Интересно, мы можем все вот это обойти, осмотреть. Видимо, ребята поняли, что я хочу поснимать и свалились со своими косами. Спасибо им за это огромное. Тоже посмотрите, какой-то комплекс интересный. Не знаю, что это. Надо где-то почитать. Или знаю. Это, скорее всего, ребят, знаете что? Это вот в горе я лазил. Надо... Сейчас обойдем, почитаем. Может, я, конечно, ошибаюсь. Да, ребятки, я не ошибся. Посмотрите, вот Гори Фордс 13-18 века. Я и говорю, что знакомое местечко. Я там был. Это пещерный монастырь, называется Вардзе. Я, насколько знаю, в нем около 600 пещер. Я, конечно, там не был, но я думаю, что... Ну, короче говоря, что я был в Уплесцихе, нечто подобное, похожее. Что вот это Вардзе, просто это намного масштабнее и колоссальнее просто выглядит, видите? Выглядит это действительно намного круче, чем у Плесцихи. Но, в общем-то, все то же самое. Тоже э, вот в песчаниках вырублены, видите, вот такие вот пещеры. Сделаны лесенки. Э, видите, вот даже есть какая-то центральная храмовая часть, э, в которую даже, собственно, колокола, видите, подвешены. Это все, конечно, достойно вообще уважения, посещения, как говорится, личного осмотра, присутствия там. Я думаю, что там будут тоже потрясающие эмоции, когда это все будешь видеть вживую. Представляете, насколько это все высоко? Ну, конечно, да. Хотелось бы тоже попасть, но поживем, увидим. Может, когда-нибудь и выдастся этот момент, случай, как говорится. Ну, а я тем временем потихоньку завершаю осмотр парка ну тут еще до конца не дошел сейчас еще кое-что посмотрим вот тоже видите какой храм интересный грэмми потрясающе все выглядит конечно просто восхитительно честно говорю мне очень нравится
Вот это тоже монастырь Некраси написано. Надеюсь, я правильно прочитал. Тут вообще с голубенькими крышами на горе храм. Здорово, конечно, здорово. Десятый век Квитера. завершение вот давида горы джи лавра 6 18 века тоже где-то в горах вот это все очень классно все это выглядит ребята очень здорово я рад прогулки очень даже рад ну и вот друзья мои общая картина этого парка миниатюр грузии грузия в миниатюрах потрясающее место я очень счастлив очень рад что я сюда попал очень классно спасибо большое значит всем вот этим людям которые все это сделали которые все это поддерживают в порядке в чистоте которые все это ремонтируют как говорится подкрашивают подмазывают это огромная как бы работа и очень полезная, я считаю, что работа. Ну вот, друзья мои, мы и прогулялись. В общем-то, на этой ноте я заканчиваю нашу экскурсию. Ну и могу вам в довесок, бонусом вставить еще несколько кадров с моей работы под конец. Чем я занимаюсь в данный момент, увидите. Ну так, на пару минуток больше не буду. Все, спасибо большое. Не забудьте подписаться на канал. Не забудьте написать Ваши комментарии, мне их будет очень приятно почитать. Я уже собрался было уходить, а мне подсказали, что здесь еще можно выйти на площадку, на смотровую наверх. И вот я зашел на площадку, с которой открывается вид на весь этот замечательный парк сверху. Посмотрите. Круто. К вашему удовольствию и к моему, конечно, тоже делюсь с вами вот этими кадрами на весь парк Грузия в миниатюре, по которому мы только что с вами прогулялись и осмотрели все экспонаты. Да, кстати, еще небольшое уточнение. Экскурсия стоит не 6 лари, а 7. Ну, нормально, в общем. А тут еще есть парк развлечений различных напротив как раз вот этого видите колесо обозрения ну и в общем с детьми можно погулять единственное что мне теперь до дома отсюда пробираться ай как далеко вдоль дороги кони пасутся я хотел к нему подойти он взял и убежал от меня вражина Куда-то в болото залез. Пошел своих догонять. Отсюда до дому 7 километров, 7,5. Полтора до маршрутки. А там, наверное, на маршрутке уеду. Весна полным ходом подбирается. Видите, все зацвело. Листиков еще почти нет, а цветочки уже во всю вылезли. Дошел до речки, ривер 
челоки или шалаки, не знаю как. Челоки, наверное. Сейчас посмотрим на речку. Проезжал я на автобусе, а теперь вот так вот пешочком можно подойти. Кстати, там даже спуск есть. О, кошка. Кошка сидит. О, сматываться. Все, спряталась. Вот такая вот потрясающая речка. И здесь можно выйти, смотрите, вот на берег и пойти там вот где-нибудь по берегу пошлямдать. Кстати, как раз в эвкалиптах. Ну или на тот берег спуститься. В общем, где-то можно тут погулять. Выглядит классно. Обратите внимание, друзья, вот там вот на повороте реки растут деревья. Видите? Вот там вот, где кораблик на берегу лежит. Мимоза. Все макушки желтые зацвели. Это, ребят, мимоза. Как всегда, прибежал здоровенный пес. Просто здоровенный пес. Да? Здоровый ты? Ну, а это другая сторона. С другой стороны моста, в смысле, вид на речку. Видите, по берегу тропочка идет такая аккуратненькая, можно походить. С этого берега тоже тропочка. Там вот есть какие-то деревца, кустики, площадочки. Блин, как бы круто было куда-нибудь сюда прийти, развести небольшой костерчик, пожарить шашлычок. Наверное, было бы классно. Вот такая вот красота. Смотрите, видите, вот это что-то цветет, я не знаю что. Может это яблоня, может это там груша или вишня, или слива. Короче, я не особо разбираюсь. Но берег здесь просто потрясающий для того, чтобы здесь посидеть, отдохнуть. Живность нашел, смотрите, это ящерицы. Снуют везде ящерицы. А друг по другу бегает, а? прикольно. Видимо, асфальт солнышком нагрело. Они вылезли и сидят, вот греются у расщелины. А вот, ребята, я нашел даже тропу, которая ведет прям на берег реки. Сейчас мы немножко прогуляемся. Разведаем местность, как говорится. Здесь везде ежевика. Она очень колючая, цеплючая. Поэтому... Скажем так, не особо безопасно здесь ходить. Можно пропороться колючками очень здорово. Ага, вот туда идет тропа на берег речки и сюда вот идет. Вот отличные полянки есть. Смотрите, как круто. Рогатины стоят, значит рыбу ловят, значит рыбка здесь есть. Вот я с моста снимал речку. Теперь на берегу нахожусь. Болото. Заводь. Там какая-то трава интересная. Смотрите. Какого-то даже красного что ли цвета. Ну, наверное, на камеру не видно, но она реально красная. Ну а вот еще одно местечко. Изумительное просто для пикника. Ну, влажновато, но можно найти где-то полянку. Ну, хотя бы вот это даже пойдет. И смотрите, здесь вообще круто. Можно рыбку половить, отдохнуть. Бережок пологий хороший такой, с травушкой. В общем, я загорелся новой идеей. Теперь мне хочется прийти на эту речку. Желательно бы, конечно, с удочкой. Ну, а может быть, судочка нереально, но хотя бы как бы с каким-нибудь, я не знаю, подобием шашлыка, что ли, что-нибудь такое замутить. Может быть, купить, я не знаю, угля, мешок, прийти сюда с розжигом, мясо там взять, не знаю, что-нибудь нажарить на этих углях. 
подошел непосредственно вот к этому болоту. Ну, выглядит прикольненько, конечно. Здесь вот есть выезд к морю. Вообще отличный целая площадка. Ну и начинается, ребята, кабулети. Я до него добрался. Карта от Джерри. Вот на въезде в Кабулете. Кабулете. Протекс РС. Это центр, наверное. 6 километров до центра, я думаю. Полтора я уже прошел. Теперь еще до маршрутки надо добраться. Пока идешь по дороге, какой только красоты не насмотришься. Посмотрите, все зацветает вообще. Класс просто. Пока пробирался к остановке вот около отеля. Посмотрите, какой монумент нашел. Вообще нечто. Человек в, этой, в колеснице, короче говоря. Вообще потрясающе. Жаль, только все заросло соснами. И лошадь практически вот не видно, видите. То есть это, видимо, когда-то было заброшено все. Оно все пооблупилось, мхом поросло, везде проволока, вот эта арматура повылезла. Что-то тут переломилось. Но факт в том, что был гигантский, короче, монумент. Вот с другой стороны немного получше видно. Собака тевка. Никак успокоиться не может. Вот, видите, вот такая вот разрушенная лошадь. Скульптурка требует ремонта. Хотели мы работать в Чакви, на берегу моря, строить беседку, но погода не позволила. И вот переехали на другой объект. Вот здесь вот потолок сделан неправильно, поэтому как бы разбираю потолок. Будем с Сашей его переделывать. Нужно все смещать. Такая вот маленькая квартирка в модном доме в Батуми. Недалеко от нашего прежнего места работы. Вот мы работали вон в тех зданиях, вон там. Не видно отсюда. Ну, в общем, видно было вот эту башню из окна. Здесь ее тоже видно, но гораздо ближе. Ну и виды открываются. Вот. Классная с балкончика. Так что продолжаем трудиться. Вот. Во благо будущего путешествия. Осталось еще где-то чуть-чуть побольше месяца. И где-то в середине апреля я, наверное, уже выдвинусь дальше к приключениям. На улице кончилась непогода. Вот сегодня первый день, вот такое тепло, солнце светит, лепота. Ну а так до этого вообще были дожди и ураганные ветра. Вот в этом здании наш объект где мы делаем потолок. И сегодня ребята там будут работать без меня. Я пойду на старую квартиру затирать стеночки отшпаклеванные. Пришел я на квартиру, прибрал все вот здесь вот, чтобы можно было работать. Ну и в общем-то уже приступил к затирке стен. Вот такой вот инструмент нехитрый. Шпатель, сама терка и лампочка.
Вот такая вот нехитрая работа сегодня.